চ্যাপ্টার টু তে সবাইকে স্বাগতম যদিও টেকনিক্যালি এটাই প্রথম চ্যাপ্টার কারণ এই চ্যাপ্টার হতেই আমরা মূলত হাতি কলমে জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো টাইপ করে রান করে দেখতে যাচ্ছি যে কিভাবে জাভা জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো কাজ করে থাকে ওকে প্রথম ভিডিওতে আমরা মূলত তেমন কিছুই করব না শুধুমাত্র হ্যালো ওয়ার্ল্ড নিয়ে কাজ করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড স্ক্রিনে প্রিন্ট করে দেখব এবং আমাদের কোড স্ট্রাকচারটা কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা করব আসলে আমরা প্রোগ্রামিং শিখতে যাচ্ছি তো প্রোগ্রামিং শেখা বলতে বা প্রোগ্রামিং করা বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায় প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা কি প্রোগ্রামিং মানে হচ্ছে কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আমরা আমাদের মতো করে লিখব যে ইনস্ট্রাকশনগুলো কম্পিউটার রিড করবে এবং রিড করে আমরা যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি সেটা ফলো করে একটা কিছু ঘটাবে সেটাই হচ্ছে মূলত কোড আমরা যে ইনস্ট্রাকশনটা লিখবো সেই ইনস্ট্রাকশনটাই মূলত হচ্ছে কোড তাহলে কোড লেখার জন্য একটা টেক্সট ফাইলের দরকার অবশ্য যে কোনো টেক্সট ফাইল হলে হবে না সেই টেক্সট ফাইলটাকে হতে হবে নির্দিষ্ট টেক্সট ফাইল সাপোজ আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য যেই টেক্সট ফাইলটা ওপেন করলেন সেই টেক্সট ফাইল আপনি জাভা কোড পাইথন কোড রুবি কোড সি কোড সি প্লাস প্লাস কোড কিন্তু লিখতে পারবেন না অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যতীত আর কোনো কোড লিখতে পারবেন না জাভা স্ক্রিপ্ট কোড লেখার জন্য অবশ্যই আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে সুইটেবল এমন কোনো টেক্সট ফাইল নিতে হবে তাহলে কি সেই টেক্সট ফাইল সেই টেক্সট ফাইল আসলে তেমন কিছুই না আমি এখানে চ্যাপ্টার টু নামের একটা ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি তার ভেতরে আমরা নতুন ফাইলটা নিতে যাচ্ছি তাহলে এই টেক্সট ফাইলটার নাম আপনি যা খুশি দেন কোনো সমস্যা নেই আমি এটার নাম দিলাম হ্যালো এই হ্যালো নামের পরে আমাদেরকে একটা এক্সটেনশন বলে দিতে হবে নর্মাল টেক্সট ফাইলের ক্ষেত্রে সেই এক্সটেনশনটা হয় ডট টি এক্স টি বাট জাভা স্ক্রিপ্টের নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন এটার এক্সটেনশন হবে হচ্ছে ডট জে এস যদি পাইথন হতো তাহলে অন্য কিছু হতো পিওয়াই হতো জাভা হলে ডট জাভা হতো ঠিক আছে তো যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নির্দিষ্ট কিছু নিজস্ব কিছু এক্সটেনশন আছে এগুলোকে বলা হয় এক্সটেনশন তাহলে আমরা হ্যালো ডট জে এস নিয়ে কাজ করব এখন এই ফাইলের ভেতরে আমরা যখন কোড লিখব আমরা ওপর থেকে লাইন ওয়ান থেকে কোড লেখা শুরু করব এবং আস্তে 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 যদি কোড এক হাজার লাইনের হয়ে যায় তাহলে আস্তে আস্তে নিচে নিচে আমরা এক হাজার লাইনের কোড ফিল আপ করব আমাদের কম্পাইলার বা জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন কি করবে এই কোডটাকে লাইন বাই লাইন রিড করবে এবং সেগুলো যদি সঠিক কোড হয়ে থাকে তাহলে কম্পাইলারে যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমাদের কোডগুলোকে এক্সিকিউট করবে বা রান করবে ওকে দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস তাহলে আমরা আমাদের মতো করে প্রথম লাইন থেকে শুরু করব আপনি একটা দুইটা লাইন স্কিপ করতে পারেন কারণ প্রোগ্রামিংয়ে এক্সট্রা হোয়াইট স্পেস বা এক্সট্রা ইন্টার প্রেস করলে সেটা কোনো মিনিং থাকে না ঠিক আছে মানে সেটাতে আপনাকে কোনো ইরোডও ধরবে না আবার সেই স্পেসগুলোর কোনো মিনিং জাভা স্কিপ কম্পাইলার ধরবে না সো আপনি আপনার মন মতো দশটা স্পেস দিয়ে দশ লাইন থেকে কোড স্টার্ট করতে পারেন আবার একটা লাইন লেখার পরে দশটা স্পেস দিয়ে বা দশটা লাইন গ্যাপ দিয়ে সেখানেও কোড লিখতে পারেন দুইটার মিনিং একদমই সেম তো আমরা যেহেতু ফার্স্ট কোড লিখছি তো আমরা এক নাম্বার লাইন থেকে স্টার্ট করি এই ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম যে আমরা কি করব শুধুমাত্র হ্যালো ওয়ার্ল্ডকে স্ক্রিনে প্রিন্ট আউট করবো শুধু হ্যালো ওয়ার্ল্ড না আরও কয়েকটা বিষয় আরও কয়েকটা টেক্সট আমাদের মন মতো আমরা স্ক্রিনে প্রিন্ট আউট করতেই পারি তো স্টার্ট করি হ্যালো ওয়ার্ল্ডে যেহেতু এটাই কালচার জাভা স্ক্রিপ্টে কনসোলে বা আউটপুটে কোনো কিছু দেখতে চাইলে ওকে কোনো কিছু আউটপুট দেখতে চাইলে আমাদেরকে লিখতে হয় কনসোল ডট লগ কারণ জাভা স্ক্রিপ্টের ভাষায় টার্মিনালে যে আউটপুটটা আমরা দেখতে পাই সেটাকে বলা হয় কনসোল আর কনসোল ডট লগ এই কথাটার মানে বোঝাচ্ছে যে আমরা কনসোলে কোনো একটা লগ প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি লক তো ব্যাপারটা তো বোঝেন আপনারা আমাদের হিস্টোরিগুলো কোনো একটা সফটওয়্যার সিস্টেমের লক থাকতে পারে আমরা অনেক সময় লক ক্লিয়ার করি না মানে একটা সফটওয়্যার সিস্টেমে যেই হিস্টোরিগুলো আছে সেই হিস্টোরিগুলোকে আপনারা বিভিন্ন লক ফাইলে রূপান্তর করে রাখতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্টে এইরকমভাবে আমরা কনসোলেও লক প্রিন্ট করতে পারি অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজেও করা যায় শুধুমাত্র জাভা স্ক্রিপ্টে না প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে হয় সো আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে যদি আমাদের টার্মিনালে কোনো আউটপুট পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে কনসোল ডট লক এবং এর ভেতরে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন আপাতত আমি একটা স্ট্রিং প্রিন্ট আউট করছি স্ট্রিং ব্যাপারটা কি সেটা আমরা পরবর্তীতে বুঝব আপাতত বুঝে নেন যে স্ট্রিং মানে হচ্ছে এ বাঞ্চ অফ টেক্সট ওকে মাই নেম ইজ নাইম তো মাই নেম ইজ নাইম এই পুরোটা মিলে একটা টেক্সট এই টেক্সটটাকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে বা প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় স্ট্রিং বলে থাকি ওকে স্ট্রিং লিখতে হয় কোটেশনের ভেতরে সেটা সিঙ্গেল কোড হতে পারে সেটা ডাবল কোড হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু জাভা
ওকে এখানে কোনো এরর নেই যেহেতু এটা একটা সঠিক লাইন এই কোডটা আমরা এক্সিকিউট করতে পারবো এবং স্ক্রিনে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড আউটপুট দেখতে পারবো তার জন্য আমাদের দরকার পড়বে আমাদের টার্মিনালটা ওপেন করা আপনারা যে টার্মিনালে আছেন আপনার যদি উইন্ডোজে থেকে থাকেন তাহলে সিএমডি হতে পারে সেটা সেটা আপনার গিট ব্যাশ হতে পারে পাওয়ার সেল হতে পারে লিনাক্সের টার্মিনাল হতে পারে ম্যাকেট যে কোনো একটা টার্মিনাল বিউল্ট ইন টার্মিনাল হতে পারে যে কোনো টার্মিনাল হোক না কেন যদি আপনার পিসিতে নোট জেস ইনস্টল করা থাকে তাহলেই আপনারা এই কোডটা এক্সিকিউট করতে পারবেন নোট জেস ইনস্টল করা আছে কিনা সেটা বুঝবেন কিভাবে নোট ড্যাশ ভি এই যে দেখেন নোট জেস ইনস্টল করা আছে আপনার ভার্সন নাম্বারটা ডিফারেন্ট আসতে পারে আমার ভার্সন নাম্বার আমি যখন ভিডিওটা রেকর্ডিং করছি তখন ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো ভার্সন নাম্বার ডিফারেন্ট হলে কোনো সমস্যা নেই যদি আপনার পিসিতে নোট জেস ইনস্টল অবস্থায় থাকে তাহলেই আপনি এখন আমি যে কোডটা রান করব সেই কোডটা রান করতে পারবেন ওকে আপনার পিসিতে তাহলে ফার্স্টে আমাদেরকে কমান্ড দিতে হবে নোট যেহেতু আমরা আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটাকে নোট জেসের মাধ্যমে এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদেরকে ফার্স্ট কমান্ড দিতে হবে নোট তারপর স্পেস দিয়ে এই যেই ফাইলটা আমরা এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি সেই ফাইলটা দিতে হবে খেয়াল করলে দেখবেন যে আমরা আছি বর্তমানে জেস ফর অল এই ফোল্ডারটার ভেতরে কিন্তু আমাদের এই কোডটা আছে চ্যাপ্টার টু এর ভেতরে কারণ এটা চ্যাপ্টার টু এর কোড তাহলে আমাদেরকে যেতে হবে ফার্স্টে চ্যাপ্টার টুতে চ্যাপ্টার টু ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এইবার আমাদের ফাইলের নেমটা দিতে হবে সেটা হ্যালো দিতে পারেন আবার ডট চেসও দিতে পারেন নোট চেস কম্পাইলার যথেষ্ট স্মার্ট সে বুঝে ফেলে যে যখন আমরা কোনো ফাইল দিচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল দিচ্ছি সেটা জাভা স্ক্রিপ্ট কিনা সে কিন্তু এটা বুঝতে পারে ডট চেস থাকলেও সে বুঝতে পারবে ডট চেস না থাকলেও বুঝতে পারবে সো আমি ডট চেস না দিয়েই ইন্টারপ্রেস করলাম কিছুটা সময় নিল এবং আমাদের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা আউটপুট এসেছে শুধুমাত্র হ্যালো ওয়ার্ল্ড না আপনি কনসোল লগের মাধ্যমে যে কোনো টেক্সট প্রিন্ট আউট করতে পারেন আই লাভ বাংলাদেশ ওকে অনেকেই হয়তো আমার ভিউয়ার্স ইন্ডিয়ান থাকবেন তারা লিখবেন ইন্ডিয়ান কারণ প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকের কান্ট্রিকে ভালোবাসি আই লাভ বাংলাদেশ তারপরে আমরা শুধুমাত্র টেক্সট না আমরা এখানে যে কোনো নাম্বার প্রিন্ট আউট করতে পারি যেমন ফর্টি ফাইভ ওকে আমরা যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই কোনো ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার অর্থাৎ দশমিকের পরে যদি কোনো সংখ্যা প্রিন্ট আউট করতে চাই সিক্সটি পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন ওকে এরকম যে কোনো কিছু আমরা প্রিন্ট আউট করতে পারি সেভ করি সেভ করে আবারও আমরা কমানটা দেই নোট যেই ডিরেক্টরিতে আমাদের ফাইলটা আছে সেই ডিরেক্টরির নাম একটা ফ্রড স্ল্যাশ দিয়ে ফাইলের নাম আগের বার তো ডরজেস দিয়েছিলাম না এবার ডরজেস সহকারে দিয়ে ইন্টারপ্রেস করি দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট হয়েছে আই লাভ বাংলাদেশ প্রিন্ট আউট হয়েছে ফর্টি ফাইভ প্রিন্ট আউট হয়েছে এবং সিক্সটি পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন একটু ডিফারেন্ট কালারে প্রিন্ট আউট হয়েছে কারণ এটা নাম্বার আমাদের টার্মিনাল বুঝতে পারছে যে এটা নর্মাল স্ট্রিং না এটা নাম্বার জাভা স্ক্রিপ্টের ডিফারেন্ট কাইন্ডের ডেটা টাইপ আছে বিভিন্ন রকমের ডেটা টাইপ আছে সেই বিভিন্ন রকম ডেটা টাইপ নিয়ে আমরা কথা বলবো বাট আপাতত এই ভিডিওতে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না তাহলে আমরা একটা টেক্সটের ভেতরে স্ট্রিং প্রিন্ট আউট করলাম বা টেক্সট প্রিন্ট আউট করলাম একটা কনসোল লগের ভেতরে দুইটা কনসোল লগের ভেতরে স্ট্রিং প্রিন্ট আউট করলাম একটাতে নাম্বার ব্যবহার করলাম নর্মাল নাম্বার আর আরেকটাতে ব্যবহার করলাম হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার আমরা একই সাথে ইচ্ছা করলে স্ট্রিং এবং টেক্সট দুইটা একসাথে প্রিন্ট আউট করতে পারি ওকে তাহলে কনসোল ডট লগ মাই ফেভারিট নাম্বার ওকে মাই ফেভারিট নাম্বার ক্লোন দিয়ে একটা স্পেস দিলাম এবং এখানে আমার ফেভারিট নাম্বারটা প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি সাপোজ আমার ফেভারিট নাম্বার হচ্ছে নাইন ওকে সো আমরা যদি এখানে এইভাবে প্লাস সাইনটা না দিয়ে কোটিশনের বাইরে নাইন দিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু হতো না হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলে এই নাইনটাকে কোটেশনের ভেতরে দিতে পারতেন ইটস ফাইন তখন এই পুরোটা মিলে একটা জিনিসকেই রেফার করতো একটা টেক্সটকেই রেফার করতো কিন্তু সাপোজ আমাদের এই নাম্বারটা ডিফারেন্ট আমরা এই টেক্সটটাকে আলাদা একটা ডেটা ধরছি এবং নাম্বারটাকে আলাদা একটা ডেটা ধরছি এই দুইটা ডেটা কিভাবে আমরা প্রিন্ট আউট করতে পারি একই কনসোল লগের ভেতরে তখন আমাদেরকে মাঝখানে একটা প্লাস সাইন দিতে হবে আমরা জানি যে প্লাস সাইনের অর্থ হচ্ছে দুইটা নাম্বার অ্যাডিশন করা বা যোগ করা কিন্তু কনসোল লগের ভেতরে যখন একটা স্ট্রিং থাকবে এবং একটা নাম্বার থাকবে তখন দুইটা জিনিসই স্ট্রিংয়ে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং দুইটা স্ট্রিং মিলে একটা নতুন স্ট্রিং তৈরি হবে সেটাকে বলা হয় কনক্যাটেনেশন স্ট্রিং কনক্যাটেনেশন সেগুলো আমরা পরবর্তীতে জানব আপাতত জাস্ট এতটুকুই বোঝাচ্ছি যে একসাথে আমরা কনসোল লগের ভেতরে স্ট্রিং প্লাস নাম্বার এইভাবে প্রিন্ট আউট করতে পারি ওকে জাস্ট আমরা আউটপুটে যাই ক্লিয়ার করে দিই টার্মিনালটাকে আবার আমরা আমাদের নোট কমানটাকে রান
नाइन प्लस नाइन एक क्षेत्र में आउटपुट आसत नाइन प्लस नाइन क्षेत्र में आउटपुट आसत यटीन कारण तक हमारे कम्पाइलर युटा नम्बर के जो कर ख्याल कर देखें एट्टीन आसान कि बुझे जदि दुईटा अपारेंडर भेतरे एट एक अपारेंड एट एक अपारेंड हमें नर्माल मैथमेटिक्स टर्म्स बीव एट हे अपारेटर जो दुईटा अपारेंडर दुईटा अपारेंड ही नम्बर है तक से जोग कर जो वियोग था वियोग कर कंतु जदि एक अपारेंड स्ट्रिंग और एक अपारेंड नम्बर है तक कन्सोल लग यशन मैथडटा कि कर दुटा के कनकैट कर दिए स्ट्रिंगे बनाई फेल्बे ओके ये पसिबल ना जो एक स्ट्रिंग आकटा नम्बर आईटा के नम्बर बनाई फेल्बे एट पसिबल ना सपोज हमारे ये कन्सोल लगता तो यटीन प्रिंट आउट कर कन्सोल लगे चले ग कन्सोल लगे जावर पर एक स्ट्रिंग आकारे टेक्सट आकार नाइन के निल नम्बर आकार नाइन के निल कि प्रिंट आउट है यार किटीन प्रिंट आउट है होना प्रिंट आउट है नाइनटी नाइन कारण हम सामने नाइन आ यार स्ट्रिंग टेक्स और पास हे नम्बर स्ट्रिंग और नम्बर दुईटा जो जो है तक दुईटा स्ट्रिंगे रूपान्तर हो जाए तो टार्मिनाले जा टार्मिनाले गए देखार चेषा करी कि आउटपुट आसे ख्याल कर देखें नाइनटी नाइन ओके सो एट हे एक पावर जो स्ट्रिंगर सी जो जो करबें से स्ट्रिंगे रूपान्तर हो जाए कन्सोले शुदुम्र हेलो वार्ल्ड ना जेको किचू स्क्रिने प्रिंट आउट करते नम्बर प्रिंट आउट करते टेक्स प्रिंट आउट करते दुईटाई मूलत मेन डाटा टाइप जी डाटा टाइप ने पूरा प्रोग्रामिंग जगतटा के कापिए दीते तेम को डाटा टाइप दरकार पड़े ना युटाई जथेष बाकी और अनेक डाटा टाइप आज प्रिमिटिव आनेकगुलो अनेकगुलो अबजेक्ट टाइप आई विषयगुलो नहीं परवर्ती जानब आज के टास्क छो कन्सोल लग व्यवहार कर माल्टिपल डाटा प्रिंट आउट करा जाए सो अपारा अपन मत कर आो चार पाँचा डाटा विभिन्न रकम डाटा खुजे बेर से स्क्रिने प्रिंट आउट करार चेषा करबें सो यो लेंदी करा देखा हे परवर्ती भिडियोते